السلام علیکم و رحمت اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولین جے کالو جیرا ای کالو جیرا ہو چھے شمست رو گے رو شد ہاں ای جامن آئے ہو ای بی گنر جامن آئے ہو اپنے کے کالو جیرا کھیتا ہوئے کالو جیرا تیل کے شبن کتا ہوئے تو ابھے اوریجنال کھاٹی تیل پابین کو تھائی ہاں تار ایک مطر اونا تم پودشتان پیس لائبری آجی جو خجو کرون جا پابین پیس بلیک کیومین اویل ایتا مدر پوڈاکٹ بھالو کرے دیکھے رکھون اور ای پوڈاکٹ نیتے گئے لے ہوم ڈیری ہوری اوچوبا ڈسٹیبیٹر شیپ نیتے گئے لے اپنا کے جو خجو کتا ہوئے نائن سیون تھری ٹو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد عما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة الحسنة رب اسمه لسدري ويسر لعمري أهل الأبدة من لساني يسقوا قولي श्रद्ध सम्मानित आज के नबी सल्लाहर सामने उपस्थित श्रोताबिंद श्रद्ध बर्डर आड़े मा और बोन अपन सकल सर्वशक्तिमान आल्ला सुख शांति अनुग्रह बचित हो आज के अलहमदुल्ला चौबीस परगना जिले शुद्ध मुर्शिदाबाद भूरियान आपने विषय नबी सल्लाम जीवन चरित्र नहीं कि आलोचना कर आमी आपना तो सामों ने शुरू से ही पवित्र कुरान माजिद में कैसे आयत फिलाव कर रही थी जिता उल्लेख करते पवित्र कुरान इस राह के अंशों में उसे तीस आयत में बोले कुछ अल्लाह सुबहना वाता लाभ इसे लेकर दिखाना ना लाखों में से रसूल इल्लाह ही उसको आपने हसना कुमार देख बन्नो रसूल इल्लाह मुद्दर ए आयतर मुद्दे इखाने तार आगे एक उद्देश्य कर आगे ऐसा जिसे स्पष्ट करें दी नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम ने चौरित्र संपूर्ण के तार जीवनी संपूर्ण के तार सीरा संपूर्ण के माँ आये सालों के अंबार बनाना के जीत के साथ बनाने के लिए माँ आये सालों के अंबार बनाना उत्तर दिए ये तो मैं भी क पवित्र कुरान का योग से नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम ने क्यों इतने नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम ने जीवनी ताहले बोला क्या लो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम ने जीवनी संपूर्ण के माहे सर बोल रहा हूँ कि पवित्र कुरान एक पवित्र कुरान और वो तीनों कारों पर नहीं थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लमे माये सार अभी अब अगला ना बोलते हैं जब पुराने उसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनी थी आराम ना जाने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा बोले थे जा कोडे थे एवं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामने किसी को आया हुए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समर्थन करे थे मरे चुप थे थे कमेटी हमारे स्कूल में एक टाइप का बोले दिए थे जे जेतु एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीरात में आलेखना सेजल नो कुरान एवं हादिस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीरात सारा बाहर जाते कुल कोटा बकराना होए तार माने तार माने होते पौधी तो कुरान एवं सोये हादिस के बाहर जाते कुल कोटा ना ह जे तरह इस्लाम में माने विभिन्न हुजूर देखे ऐसा कहीं नहीं विभिन्न गांवों को जो विभिन्न पॉलिटिकल पानी देर आलोचना ऐसा बोलों में से इमोशनल से भरे हुए हैं। फिर जो आमादर के एक तरीके का है ना आमादर के नवी सोमवार वाले साल में सिरातरों को आस्था होने और साथ पूरी तरह पूरा देवां 
ওই হাদিসের উপরে আমাদের কথা বলতে হবে বন্ধুগণ আপনারা ভালোভাবে জানেন যে আল্লাহ হচ্ছে এক সারা বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা এবং আমাদের পবিত্র পোড়ানো এক আমাদের নবী ও এক এগুলো আমরা সবাই জানি এগুলো আমরা সবাই জানি যেহেতু আল্লাহ এক নবী এক কোরআন এক চিবলা এক সুতরাং আজকে আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধভাবে জীবন যাপন করতে হবে ঐক্যবদ্ধভাবে থাকতে হবে ঐক্যবদ্ধভাবে থাকলে আমাদের কি করতে হবে যে আয়াত আপনাদের সময় তো আপ করেছি শুধুমাত্র বছরে একবার সিরাপুর নদী পালন করে আর বাকি দিনগুলোতে আমরা ঘুরে যাব এটা হবে না শুধুমাত্র একদিন আনুষ্ঠানিকভাবে সিরাপুর নদী আর পালন করলে হবে না শুধু এটা আনুষ্ঠানিক ভাবে করলে হবে না বরঞ্চ নবী সাল্লামের সিরাপকে আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করতে হবে আমি হয়তো আপনাদেরকে বুঝাতে পারছি না এখান থেকে শুনেই শেষ নয় বরঞ্চ আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করতে হবে নবী সাল্লামের সিরাপ তার মানে পবিত্র কোরআন এবং তৈরি আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করতে হবে আল্লাহ বলছেন রসুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ আমাদের মনে হচ্ছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ তার মানে যখন মোহাম্মদ সৌসমান আমাদের আদর্শ আমাদের মডেল তার মানে বলে যাচ্ছে মোহাম্মদ সৌসমান ছাড়া হোক কোন পিট সাহেব হোক কোন মলি সাহেব হোক কোন ইন্দ্র সাহেব হোক কোন আলী সাহেব যাই হোক না কেন আমাদের কেউ মনে হতে পারে না হ্যাঁ তার কথা যদি তার অন্য যদি নবী সাল্লাই সালের সাথে নিয়ে যায় তাহলে আমাদের মানতে কোন আপত্তি নেই তাহলে বোঝা গেল যে আমাদেরকে নবী সাল্লাই সাল্লামের জীবনী ওপরে চলতে হবে তার মানে তার দেখানো পথ সে তিনি যেভাবে চলেছেন আমাদের সেভাবে চলতে হবে আল্লাহ তোমার মাতামা পবিত্র কোরআনে বলেছেন উঠে দেবুন পবিত্র কোরআন সুরা আনা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে মানে আল্লাহর নিকট হতে তোমাদের নিকট মানে নবী মোহাম্মদ সাল্লামের নিকট যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা তোমরা অনুসরণ করো এখন আমাদের প্রশ্ন আসতে পারে যে আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে নবী মোহাম্মদ কি অবতীর্ণ করা হয়েছিল কি অবতীর্ণ করা হয়েছিল এর উত্তর আমার নিজের মন করা ব্যাখ্যা থেকে নয় কোন ব্যক্তি বলছে সে নয় স্বয়ং পবিত্র করেন এর উত্তর দিচ্ছে দুঃখের এবং পবিত্র করান আঠারো আয়ত নম্বর একশো দশ আল্লাহ তোমার বলছেন কুল কিন্তু আমার কাছে ওহি আছে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহর সাল্লামের কাছে কি আছে ওহি আসতো তাহলে আমরা তোমার জানিয়ে দিচ্ছেন নবী মোহাম্মদ সাল্লাম যে বলতেন যে মানুষদেরকে জানিয়ে দুনিয়ার মানুষদেরকে যে তোমাদের এবং আমার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই পার্থক্য যে একটাই সেটা হচ্ছে কি ইউহা এগাই অর্থাৎ তোমাদের কাছে ওহি আছে না কিন্তু আমার কাছে ওহি আছে একটা বিশেষ জ্ঞান আছে আমার তোমার আমার পক্ষ থেকে তাহলে ওই আয়াতের মধ্যে বললো কি আল্লাহর কাছ থেকে যা আছে সেটা আমরা গ্রহণ করো এই আয়াত দুটো বলছে যে আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে নবী মহাসভার কাছে ওহি আছে আল্লাহ 
এছাড়া উল্লেখ আছে পবিত্র কোরআনে সুরা আলাম ক্রমর ছয় আয়ত নম্বর পঞ্চাশ এবং সুরা ইউনুস ক্রমর দশ আয়ত নম্বর পনেরোতে আরো উল্লেখ আছে সুরা আলাম ক্রম নম্বর ছয় আয়ত নম্বর ছয় এবং সুরা হেজার ক্রম নম্বর তেত্রিশ আয়ত নম্বর দিয়ে বিভিন্ন আয়াত গুলো প্রমাণ করছে যে আল্লাহ আল্লাহ পক্ষ থেকে মহাকুশ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের কাছে ওই অবতীর্ণ হয় এখন এই ওই জিনিসটা কি ওই হচ্ছে দুইটি ভাগে বিভক্ত একটি হচ্ছে পবিত্র কোরআন খুবই সংক্ষেপে একটি হচ্ছে পবিত্র কোরআন যেটাকে বলা হয় ওই মাতলু অর্থাৎ পবিত্র কোরআন আর একটা হচ্ছে ওই জয় মাতলু অর্থাৎ যেটাকে আমরা বলি নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লামের হাবিস তোমাদেরকে তার মানে কি অবতীর্ণ করা হয়েছে ওই অবতীর্ণ করা হয়েছে ওই মানে পবিত্র কোরআন এবং সেই হাদিস মানে নবী সাল্লাহ কি সিরাজ নবী সাল্লামের সিরাজ নবী সাল্লাহ সালামের সিরাজ আল্লাহ তাল্লাহ সে অনুসরণ করো শুধু আনুষ্ঠানিক ভাবে পালন করলে এক মাসে একটা দিন বা একটা রাত শুনে লাভ না হবে না আপনার জীবনে বাস্তবায়ন করতে হবে বাস্তবায়ন না করলে আপনি খালি মুসলিম হতেই পারবেন না আমরা মুসলিম আত্মসমর্পণকারী আল্লাহ তোমার কাছে আমাদের চলার আমাদের মানদণ্ড হচ্ছে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ছিলাম বন্ধুগণ আল্লাহ তোমার মাতালা এখানে শেষ করেননি তারপরে কি বলছেন তারপরে আয়াত অংশটুকু একটাই আয়াত দ্বিতীয় অংশটা কিন্তু মারাত্মক আমরা অনেকে হজম করতে পারি না যেহেতু আপনারা আমাকে বলেছেন যে নবী সাল্লামের সিরাতের উপরে আলোচনা হবে মানে পবিত্র কোরআন এবং সই হাবিব থেকে আলোচনা হবে তার বাইরে নয় আলহামদুলিল্লাহ আমি খুবই খুশি হয়েছি যখন আপনারা আমাকে বলেছেন পবিত্র কোরআন এবং সই হাবিব থেকে আলোচনা হবে তার বাইরে নয় আমরা সেটা কি চাই আমরা চাই যে নবী সাল্লামের সিরাত মানুষের ঘরে ঘরে আলোচনা হোক নবী সাল্লামের সিরাত মানুষের পকেটে পকেটে আলোচনা হোক আমরা চাই আর আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের মন মানসিকতাকে আমি তখনই ধন্যবাদ দিয়েছিলাম যখন আপনারা চেয়েছেন পবিত্র কোরআন এবং সই হাবিস থেকে আলোচনা হবে তার বাইরে নয় তখন আমি খুব আনন্দে আমিও উপভোগ করেছিলাম চলুন দ্বিতীয় অংশ কি বলছে প্রথম অংশ কি বলেছে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হবে তোমাদের নিকট যেটা এসেছে সেটাই তোমরা অনুসরণ করবে সেটাই মেনে চলবে তারপরে বলছে মারাত্মকতা কিন্তু আমরা কিন্তু অনেকে এর বাংলা পর্যটক গুলো হজম করতে পারবো কিনা যায় না আল্লাহ তোমার আল্লাহ বলছে ওটাকে বাদ দিয়ে তারপরে কোনটাকে কোরআন এবং হানিসকে ওইটাকে বাদ দিয়ে নবী সদস্যের সিরাতকে বাদ দিয়ে বিপরীতে যদি কারো কথা হয় হোক কোন বক্তা হোক কোন মরবি হোক কোন শ্রী সাহেব হোক কোন ইমাম সাহেব হোক কোন সাহেব যাই হোক না কেন আল্লাহ বলছেন কোরআন হাবিতে মানে নবী সাল্লাহ তোমাদের সিরাতের বিরুদ্ধে বিপক্ষে কারো কথা চলবে না কথা আমি বুঝাতে পেরেছি ভাই নবী সাল্লাহ তোমাদের সিরাতের বিরুদ্ধে যদি কারো কথা হয় হোকে যত বড় মরবি হোকে যত বড় ইমাম হোকে যত বড় নেতা হোকে যত বড় ভাবতে হবে 
আমাদের কেন এই কথা বলা বলবেন আল্লাহ তোমার আমরা এই ধরনের কথা বলছেন তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি আমি যে কোরআন এবং হাবি কি মানে নবী সরকারের সিরাপের উপরে আমল করবে আর ক্ষমতার অন্য জানা আমল করবে না এর বিপরীত হলে তারপরে তোমরা দেখবে তোমাদের এই শ্রাবণে যখন নবী সরকার সিরাপ শেষ করা হলে কোরআন এবং সেই হাবি শেষ করা হলে তখন তোমরা বলবে আমার হরিতে এই করেছিল আমার মরিশা এই করেছিল আমাদের বক্তারা কি ভুল এইগুলো তোমরা বাহানা করবে আল্লাহ তোমার আমার বলেছেন অনেক আমরা তার বাক্য ইসলাম নয় চেষ্টা করুন আমরা যেটা করছি সেটা ইসলাম নয় বরং আমাদের যেটা করা উচিত সেটা হচ্ছে ইসলাম ইসলাম কিতাবের পাতার মধ্যে রয়েছে কোরআন এবং সৈহানদের পাতার মধ্যে ইসলাম রয়ে গেছে দরিদ্রামের সিরা শুধুমাত্র কোরআন এবং হাদিসের মধ্যে রয়ে গেছে আমাদের জীবনে আমরা বাস্তবায়ন করতে পারি বন্ধুগণ ওই দিন শেষ হয়েছে এখন নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লামের সিরাতে দিন এসেছে সুতরাং নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লামের সিরা এখানেই শুধুমাত্র আমরা শেষ করে দেব না বরং তো আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করতে হবে আর দুর্ভাগ্য যেন খুবই সত্য আজকে যখন আমাদের সামনে যখন নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লামের সিরা শেষ করা হয় আর যখন প্রচলিত প্রথা আমাদের সবাই যেগুলো চলছে যখন এগুলোর বিরুদ্ধে যায় তখন আমরা বলি হ্যাঁ বাপ দাদার কাল থেকে আমরা এগুলো করে চলে আসছি তাহলে কি আমাদের বাপ দাদার ভুল এত বড় মানুষ এইরকম করে চলে আসছে তাহলে ওরা ভুল আমাদের মল্লি সাহেব এইরকম করে চলে আসছে আমাদের মল্লি সাহেব তাহলে ভুল এত বড় মানুষ বেশিরভাগ মানুষ অধিকাংশ মানুষ যে এইগুলো করে চলে আসছে তাহলে কি ভুল এখন নতুন নতুন মোল্লা নতুন নতুন ছোট বাদ দেব এর কথা বন্ধুগান আপনার সামনে কোরআন এবং সুন্না নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লামের সিরা পেশ করা হবে আর আপনি এই ধরনের কথা বলবেন মানে নবী সাল্লামের সিরাকে আপনি যুক্তি দিয়ে অপেক্ষা করার চেষ্টা করবেন শুনে রাখুন আল্লাহ সুবাহ কি বলছেন পুরো আজাদ সম্ভব তেত্রিশ আজ নম্বর ছত্রিশ আল্লাহ তার রসুন কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে মানে কোরআন এবং হাদিস কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে পুরুষ কিংবা মবিন নারীর সেই বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করা অধিকারী থাকবে না কি বলছে আবার তোমার মতাম আল্লাহ তার রসুন মানে কোরআন এবং সুন্দা কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন মবিন পুরুষ কিংবা মবিন নারীর সেই বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করার অধিকার থাকবে না আমরা বাদ দাদার কাছে এগুলো করে চলছি এটা আবার কি ধরনের কথা হলো এরকম ভিন্ন মত পোষণ করার অধিকার থাকবে না আল্লাহ তোমার বলছেন যারা আল্লাহ তারা শুধু অমান্য করল মানে আপনি যখন বাপ দাদা দোহাইকে দিলেন আপনার সামনে নবী সাল্লাহ সিয়াদ পেশ করা হচ্ছে আর যখন আপনি বাপ দাদা দোহাই দিয়ে দিলেন তখন কি হলো আল্লাহ তোমার বলছেন যদি তারা আল্লাহ তারা শুধু অমান্য করে তাহলে তারা স্পষ্ট পথ ভ্রষ্ট হবে বন্ধুবান নবী সাল্লাহ সাল্লামের সিয়াদের কাছে অর্থাৎ পবিত্র কোরআন এবং সেই হাবিদের কাছে যাতে আমরা এই গরিব না করি এই এই ওই যুক্তি যাতে আমরা না নিই কারণ কোরআন এবং হাবিদ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের সিয়াদের তাতে যদি নিজের যুক্তি কেউ পেশ করে আল্লাহ সুবাহ বলছেন উঠে এবং পবিত্র কোরআন সুরা হুজরা সুরা নাম উনপঞ্চাশ আয়াত নম্বর দুয়ে আল্লাহ সুবাহ বলছেন রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের আওয়াজের উপরে যারা আওয়াজ করে তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে কি বলছে নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের আওয়াজের উপরে কণ্ঠস্বরের উপরে যদি কেউ কণ্ঠস্বর উঁচু করে তাহলে তাদের আওয়াজ নিষ্ফল হয়ে যাবে বরবাদ হয়ে যাবে তার মানে নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের কণ্ঠস্বর মানে কি তার সিরাজ তার জীবনী তার হাবির নবী সাল্লাহ সাল্লাম যেটা বলে দিয়েছেন নবী সাল্লাম যেটা বলে দিয়েছেন আপনার সামনে নির্দেশ করা হয় আর যদি আপনি সেটাকে উপেক্ষা করে যদি আপনি বাপ দাদার উদ্ধৃতি দেন এত কেউ মাস করে চলাচ্ছে কি তাহলে ভুল এগুলো যখন আপনি বর্ণনা করবেন আল্লাহ সাল্লাহ বলছেন আপনার আমল বর্বাদ হয়ে যেতে পারে বন্ধুগণ 
নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম যেটা বলে দিয়েছেন সেটার উপরে আমাদের কোন মন্তব্য করার উপায় নাই কোন অধিকারী নাই আমাদের বুঝে আসুকার না মন্ত্র আমাদের মেনে চলতে হবে আমাদের বুঝে আসুকার না আসুক আমাদেরকে মেনে চলতে হবে এই বিষয়টা যেটা আমরা সব সময় মাথায় রাখি তাহলে আজকে আমরা বাদ বলার দোহাই দুঃখি আমরা পেশ করছি নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লামের সিরাজ এখানে নবী সাল্লাহ ইসলামের সিরাজ নিয়ে আলোচনা হচ্ছে আর আমরা যদি বাদ বলার দোহাই দিয়েছি তাহলে বাদ বলার দোহাই দেওয়া এটা কাদের যদি জেনে রাখা ভালো দ্বিতীয়বার বাদ বলার দোহাই দেওয়ার আগে জেনে রাখা ভালো এটা কাদের নাকি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামের জন্য তিন প্রকার লোক ছিল এক প্রকার ছিল খালি মুসলিম সাহাবাই গ্রাম আর এক প্রকার লোক ছিল খাঁটি কাঠে যেমন আলুদের আবুল আহাজ আর এক প্রকার লোক ছিল মগর মুসলিম যাদেরকে কোরআন এবং শরীর সুন্দর ভাষায় বলা হয়েছে মুনাফিক এই মুনাফিক যেন ছিল মুনাফিক এবং বাদ দোলা দোহাই দিল না আপনি বলবেন মুনাফিক না মুনাফিক দেখি মুনাফিকদের পরিচয় উঠে যখন পবিত্র কোরআন আল্লাহ সুবাহ মুনাফিকদের পরিচয় সম্পর্কে বলছেন পুরামিতা পুরামিতা আয় কমে একশো চল্লিশ আল্লাহ তোলা বলছেন মুনাফিক এবং কাফির সম্পর্কে আমরা এত দিন তোলে জাহান নামে
আপনি এখনো বলতে পারেন না যে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলী বলেছেন বরঞ্চ যদি আপনি না জানেন ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ এটা কোন থেকে বলেছে এটা কি তুমি ইতিহাস করে বলেছেন নাকি নবী সাল্লাহ সালাম ইতিহাস থেকে বলেছেন যদি নবী সাল্লাহ সালাম ইতিহাস থেকে বলে থাকে কোন সমস্ত নেই আপনি বলতে পারেন কিন্তু যদি নবী সাল্লাহ সালাম ইতিহাস থেকে না বলেন আর আপনার কাছে যদি জানা থাকে তাহলে আপনি ইমাম আবু আলী রহমতুল্লাহ বরং দিয়ে কাউকে কোনো প্রশ্ন হতে পারেন না যেহেতু এটা সিরাতন নামী নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের জীবনী সেজন্য আমাদেরকে এই স্টেজের মধ্যে এটা কেউ অবর্তন আপনি চলবে না বরঞ্চ আমাদেরকে এই স্টেজটার পরেও অর্থাৎ আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করতে হবে বলে চলো আমাদের সবার ছিলাম বন্ধুগণ আজকে আমরা অন্য অনুসরণ করছি অমুক মরিস আজকে ভুল আল্লাহ কুমার মাতারা অন্য অনুসরণ করতে নিষেধ করেছে আল্লাহ কুমার মাতারা পবিত্র করে বলেছেন যদি তোমরা না জানো তাহলে যারা জানে আহারের দিকে যারা জ্ঞানী তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো আল্লাহ তোমার মাতারা জানতে বলেছে যারা জানা লোক তাদের কাছ থেকে জানতে বলেছে তবে কি এমনি আপনি হুজুর বলেছিল আর আপনি অন্ধকার মানতে শুরু করে এরকম না আল্লাহ তোমার দাদা এখানে ইচ্ছা করেননি তারপরে পরে আল্লাহ তোমার দাদা বলছেন আল্লাহ তারপরে পরে বলছেন দীর্ঘায়ী না তো ভুল স্পষ্ট প্রমাণাদিও গ্রন্থ করি সহ আল্লাহ তোমার দাদা বলছে দলিল সহকারে জানো দলিল সহকারে জানো কারণ নবী সাল্লাহ সিয়াত সহকারে জানো শুধুমাত্র ভুলের পায়ে বলে এরকম না কারণ আপনাকে যদি দশ বিঘা জমি দেওয়া হয় দশ বিঘা জমি দাম হচ্ছে দশ লক্ষ টাকা আপনাকে দশ বিঘা জমি দেওয়া হচ্ছে মাত্র এক লক্ষ টাকায় কিন্তু তার পিছনে দলিল আপনাকে দেখতে হবে না দলিল নাই আমরা কি কেউ সেই জমি ক্রয় করবো আমরা কখনোই সেই জমি ক্রয় করতে রাজি নয় যার দলিল নাই তার জমি আমরা ক্রয় করতে রাজি নয় যদিও দশ লক্ষ টাকার জমি এক লক্ষ টাকায় দেয় কেন আমরা খুব চালাক মানুষ আমরা খুবই চালাক আসলে আমরা চালাক সত্যি কেটে আমরা চালাক আমরা দুনিয়া দিচ্ছে তারা না করে খুবই চালাক এক লক্ষ টাকা আমার লক্ষ হয়ে যাবে এক লক্ষ টাকা আমার বর্ণা হয়ে যাবে কিন্তু আমরা আখের আখের ব্যাপারে চালাক নেই যদি আখের আখের ব্যাপারে আমরা চালাক হতাম আরে দুনিয়া একটু সামান্য ব্যাপার আপনার এক লক্ষ টাকা চলে যাওয়া হবে তো তাতে কি আছে আপনি আরো কোনো লক্ষ টাকা আমি নিতে পারবেন কিন্তু যদি আপনি ভুল আমল করে যান নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লামের সিয়াল সম্পর্কে না জানেন তিনি আপনি যে আমলটা করবেন এটা নবী সাল্লামের সিয়াল সম্পর্কে কি আছে কিনা এটা যদি আপনি না জেনে আমল করেন ভুল বা আমল হয়ে গেল কোনো উজের বা আমল হয়ে গেল কিন্তু সিয়ালের সাথে মিল থাকলো না তাহলে আপনার আমলটা যে বরবাদ হয়ে যাবে আলো তোমার আমলের কাছে গ্রহণ যোগ্য হবে না তাহলে তো আপনার সবটাই বরবাদ হয়ে গেল আপনার জীবনটাই বিদার হয়ে গেল আপনাকে পরবর্তী খুব জাহান জাহান থাকতে হবে তবে এটা তো বেশি দিক মানে ওইভাবে মিস করা যাবে না দুনিয়ার যা মিস হোক সমস্যা নেই এক লক্ষ টাকা লক্ষ টাকার সমস্যা নেই কিন্তু আপনি আশীর্বাদ যাবে মিস না হয় সুতরাং আমরা যে কোনো আমল করব আমাদেরকে জানতে হবে যে এটা নবী সংস্কারের চিরাতে আছে কিনা নবী সংস্কার করেছেন কিনা বন্ধুগণ আল্লাহ কুমার দাদা দুই চাইতে বলছেন ওয়ান বংশন করতে নিষেধ করেছেন তারপরে যদি দলিল আমরা না চাই ওয়ান বংশন করি তাহলে কিন্তু আল্লাহ সুমান আল্লাহ ভয়ঙ্কর কথা বলেছেন আল্লাহ সুমান আল্লাহ বলছি এটা ঠিক হয়ে যাবে অন্ধ অনুসরণ নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি অন্ধ অনুসরণ করা ঠিক হয়ে যাবে আপনার বলে ঠিক সে তো মারাত্মক কথা বলছেন আমি বলছি না বুঝে দেবেন পরিচয় করান সুরা তৌবা সুরা নম্বর নয় আয়ত নম্বর একটি আমি তোমার বলে তারা গ্রহণ করে তোমার জুড়ি চিন্তা থেকে ভালো আছে তারা গ্রহণ করেছে তাদের পরিচয় বলছে তাদের প্রমুখে আল্লাহ দেখে আল্লাহ তোমার আল্লাহ বলছেন ইহুদি চিন্তা না তাদের আলে বেশি বাড়ি করছে এই আয়ত নাজির হওয়ার পরে পরে আল্লাহ তোমার এই আয়ত তেরাবত করছেন আমি আমার হাতে নদী অল্লাহ আনু তিনি নবী সাল্লাহের কাছে আসছেন আর নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামকে এই আয়াত এবার করতে শুনে বলছেন ইহুদি খ্রিস্টানরা তো তাদের আলিম দেরি বারত করে না অথচ আপনি এই আয়াত সেবা করতে আল্লাহ তোলা এই কথা বলছেন যে তারা ইবারত করছে তাদের আলিমদের তাদের পাপিদের তাদের পণ্ডিতদের অথচ ইহুদি খ্রিস্টানরা তাদের আলিম দেরি করে না উত্তর দিক থেকে 
নবী সাল্লাহ কি উত্তর দিচ্ছেন আপনি যে কোন কাজটির উঠে দেখবেন যে কোন কাজটির আর এর মূল রূপটা এদেশে পরিয়াত্তে নিয়ে নি কিতাবু তাফসির অধ্যায় নম্বর সমাবেশ অনুচ্ছেদ নম্বর দশ হাদিস নাম্বার তিন হাজার সতানব্বই আগে এবং হাদিমের প্রশ্নের উত্তরে নবী সাল্লাম বলছেন ইহুদি খ্রিস্টানরা তাদের আগের উদের ইবারত পরে নাই কথা ঠিক কিন্তু এটা তো সঠিক যখন তারা কোনো জিনিসকে হারান করে তখন তারা হারাও আর যখন তারা কোনো জিনিসকে হারান করে তখন তারা হারান বলে মেনে নেই বলতে হ্যাঁ আমাদের মর্জি আছে আগরে আমরা পাই না দিই নবী তরফ বলছে এটাই হচ্ছে তাদের বোঝা গেল কারো অন্ধ অনুসরণ করা যাবে না তার কথাকে চেক করে দেখতে হবে নবী সাল্লামের সাল্লামের সিরাতের সঙ্গে যেহেতু আজকে নবী সাল্লামের সিরাত নিয়ে আলোচনা তার কথাকে অন্ধভাবে মারা যাবে না আমি আপনার সামনে আগে বলেছি আমাদের আল্লাহ আমাদের নবী আমাদের কিবলাই আমাদের কোরআন আমরা কেন তাদের বিভক্ত এই অন্ধ অনুসরণ আপনি বলছেন আমার হুজুর কি ভুল আমি বলছি আমার হুজুর কি ভুল আর অন্য ভাই লোক বলছে আমার হুজুর কি ভুল ও বলছে আমার তো হুজুর কি ভুল সবাই যদি ভাই হুজুর যদি ঠিক হয় তাহলে আমাদের মধ্যে বাবা তো কেন সবাই তো একটাই কথা হতো কিন্তু কেন হচ্ছে না তার মানে যদি আপনার কাছে দলিল থাকে আর অন্য ভক্তি যদি থাকে তাহলে দলিল তো কাজ আসবে না আপনি অন্ধ অনুসরণ করবেন আর আমাদের দলিলের সাথে বাই দেখো নবী সরস্বতী শ্রী আপনি এই কথা বলছে এই কথা বলছে আর আপনি বলেন আমার হুজুর কি ভুল আমি বলবো আমার হুজুর কি ভুল তাহলে কি আমরা কখনো এক জায়গাতে আসতে পারবো না তখন না এই জন্য কথাই বলে অন্ধ ভক্তি যেখানে দলিল হয়তো সেখানে ভক্তি যদি অন্ধ হয় দলিলটা বেকার হয়ে যাবে ভাই ভক্তি যদি অন্ধ হয় দলিল অটল হয়ে যাবে সুতরাং এই জন্য অন্ধ ভক্তি ইসলামের অন্যতম নয় আপনাকে দলিল সাপেক্ষ জানতে হবে এবার এবং সেই জন্য নবী সংস্করণের শিয়া অনুযায়ী আপনাকে জানতে হবে আমল করতে হবে আর এই জন্য তো আজকে এই আধুনিক যুগের লোকের আমরা মেনে নিয়েছি দলিলের গুরুত্ব মেনে নিয়েছি এই জন্য আমাদের এখন শুধু সিগনেচারি হবে এখন কি করতে হবে আমাদের টিপ দিতে হবে সবচাইতে বড় দলিল কি আমরা আমাদের টিপ আজকে আমার ঘুরিয়ে দিয়েছে কেন এই রেখার সাথে কোনো পৃথিবীর কোনো কোনো ব্যক্তির রেখার সাথে নিয়ে নেই যার কারণে সবচাইতে বড় দলিল আজকে আমরা কি করেছি এই আনসার আনসার সাথে বন্ধুগণ বোঝা গেল দুনিয়ার ক্ষেত্রে আজকে আমরা সবচাইতে যেটা বড় দলিল একবার নির্ভরযোগ্য দলিল বিষাক্ত দলিল সেই দলিলটা আজকে আমরা দেখে নিয়েছি কিন্তু কিন্তু দিনের ক্ষেত্রে মনে সাহায্য করেছে হিন্দিতে করেছে হিন্দি ভুল ও বলতো আল্লাহ তোমার তারা দলিলের জন্য কাউকে খাবেন নি আল্লাহ অমুসলিমদের কাছ থেকে দলিল চাইতে বলেছে উঠে দেখুন পবিত্র করার সুরা পাতেরা সুরা নম্বর দুই আজ তাহলে একটু এগারো আমরা তোমার নাম জানাচ্ছেন যে ইহুদি খ্রিস্টানরা তারা বলতো যে কেউ কখনোই জানাতে যাবে না ইহুদি খ্রিস্টানরা কি বলে কেউ কখনোই জানাতে যাবে না শুধুমাত্র ইহুদিরা যাবে আর খ্রিস্টানরা যাবে কেউ জানাতে যাবে না শুধুমাত্র ইহুদিরা যাবে আর খ্রিস্টানরা যাবে তারা বলতো ইহুদি খ্রিস্টানরা বলতো আল্লাহ
এটা বললে কাছে বাইবেলের নতুন নিয়ম মোদি সাত অধ্যায়ের একুশ তারিখ বলছে যিশু কৃষ্ণ বলছে যা আমাকে প্রভু প্রভু বলে ডাকে তারা যে সকলে সর্বরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে তা নয় কিন্তু যে আমার সর্বপ্রতিকা ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করবে সেই সব সর্বরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে আর সেই দিন যখন আসবে তখন অনেকে আমাকে বলবে প্রভু তোমার নামে তো আমরা অনেক ভাব উচ্ছি করেছি তোমার নাম নিয়ে আমরা কোনো অপকর্ম দাঁড়িয়েছি এবং কোন অলৌকিক কাজ সম্পন্ন করেছি তখন আমি তাদেরকে বলবো কোনো স্থানে আমি অনেক চিন্তা না শুধুমাত্রিস্টিকালন
বাস্তব যে উদাহরণ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অধিকাংশ মানুষ সঠিক পথে নেই এবার নবীন সিরা ছেড়ে বলেন যদি আপনারা পড়েন পবিত্র কোরআন সুরাই উসুক সুরাবর বারো দেখতে পাবেন যে ইউসুক আলী সালামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তার দশ ভাই আপনারা ভালোভাবে জানেন ইউসুক আলী সালামকে হত্যার চেষ্টা করেছিল আপনারা ভালোভাবে জানেন আশা বলুন তো ইউসুক আলী সালামকে হত্যার ষড়যন্ত্র করল তার দশ ভাই আর যাদের সরকার ছিল বেশি আল্লাহ তারা কাদের দিকে ছিলেন ইউসুক আলী সালামের দিকে না তার ভাইদের দিকে ছিলেন ইউসুক আলী সালামের দিকে আমাদের সমাজ যেমন যে দশ যেখানে আল্লাহ সেখানে তো আল্লাহ তোমার আমার তো তাদের ভাইদের দিকে হয়েছিল কারণ তার সঙ্গে দশ ছিল তাই তো বেশি ছিল তারপরে বোঝা গেল দশ যেখানে আল্লাহ সেখানে নয় বলতে হল যেখানে আল্লাহ সেখানে সুতরাং আমার ভালো লাগুন বন্ধু ঘর চলুন পবিত্র করা দেখি কি বলছে আল্লাহ তোমার আল্লাহ আরো বলছেন তোরা ইউসুফ তোর আমার বারো আয় পারো সেখানে এরকি তুই যতই চাও না কেন বেশিরভাগ মানুষ ইমান আলমের বিশ্বাস করবে না এটা তাদের পছন্দ হবে বেশিরভাগ তোরা ইউসুফ তোর আমার বাড়ায় কোনো হয় আল্লাহ তোমার আল্লাহ বলছেন অধিকাংশ মানুষ ইমান আয়ার পরে তারা শিক করছে বেশিরভাগ মানুষের বাবা তোমার কি বলছে আপনি বলছেন বেশিরভাগ দল তো আমরা বেশিরভাগ দল আজকে আমাদের দল ভারী দল ভারী এ জানলার যাওয়াটা যা বন্ধু দল ভারী এ জানলার যাওয়ার লক্ষণ নয় বলুন যে আপনি ভালোভাবে একটা মধ্যুর হাদিস প্রসিদ্ধ হাদিস জানেন এখন আরো দাবুর সেটা মুসলিম না আল্লাহ রসুল সাল্লা আলী সাল্লাম বলছেন বলে এসে যে বাহাত্তর সিটাই বিভক্ত আমার উন্নত আরো এক সিটা দেশে চারটো সিটে বিভক্ত হবে জানাতে পারবে তার মধ্যে বাহাত্তর সিটা জাহান নামে যাবে নাকি এক সিটা জাহান নামে যাবে কোনটা জানতে না আপনারা বাহাত্তর সিটা সন্ধ্যাটা বেশি বেশি সন্ধ্যাটে জাহান নামে যাবে কে বলছে জানাবে মহান্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম রবি সাল্লামের স্পিকার বলছে বেশিরভাগ জানা যাবে তাহলে বোঝা গেল কি অধিকাংশ সত্যের মানদণ্ড নয় এই জন্য আল্লাহ সুমান নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামকে হুচের করে দিচ্ছেন নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামকে নিচের করে দিচ্ছেন সুরা আন আম সুর নম্বর ছয় আয়ের মামলা এখন চলেছে এই নবী যদি তুমি কে বলছে আল্লাহ তালা বলছে তাকে বলছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম পৃথিবী সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে বলছে কি বলছেন উচ্চের করে দিচ্ছেন এই নদী যদি তুমি দুনিয়ার অধিকাংশ লোকের কথা মতো চলো তাহলে ওরা তোমাকে আল্লাহর মতো বিচ্যুত করবে কারণ তা তো অনুমান অনুসরণ করে আর অনুমানিক ভিত্তিক কথা বলে আল্লাহ তোমার আপনার ক্লিয়ার ভাবে জানিয়েছিলেন সেই নদী তুমি যদি বেশিরভাগ লোকের কথা বলে চলবে তাহলে তুমি পদভ্রস্ত হয়ে যাবে ওরা তোমাদেরকে পদভ্রস্ত মানে পদভ্রস্ত করে দেবে তো ভাই নবী সন্দ্রা ভাই সাল্লাম যদি অধিকাংশ মানুষের কথা মতো চলতে গিয়ে যদি পদভ্রস্ত হন তাহলে আমি আপনি যদি কোরআন হাদিসকে বাদ দিয়ে নবী সন্দ্রা ভাই সালামের সিরাজকে বাদ দিয়ে যদি অন্য কারো পথে চলতে চাই অধিকাংশ পথে চলতে চাই তাহলে আমরা পদভ্রস্ত হব কেউ না আমরা পদভ্রস্ত হব এটা শেষ কথা নয় এটাই কথা নয় বরং যাদের সামনে সিরাজের রসুল পেশ করা হচ্ছে যাদের সামনে সিরাজুল নবী পেশ করা হচ্ছে কোরআন সুন্না পেশ করা হচ্ছে যখন তারা কোরআন সুন্নাকে উপেক্ষা করে সিরাজুল নবীকে উপেক্ষা করে যখন তারা অভিযানকে দোহাই দিচ্ছে তারা পদভ্রস্ত হবে না বরং পদভ্রস্ত হয়ে গেছে আপনারা ভাবছেন তাহলে অধিকাংশ জাহান নামে চলে যাবে কত মানুষ জাহান নামে যাবে জানেন আল্লাহ তোমার বলবেন আল্লাহ তোমার আল্লাহ বলছেন আমি বহু জিন মানুষের জাহান নামের জন্যই সৃষ্টি করেছি কি বলছেন আমি বহু জিন মানুষের জাহান নামের জন্যই সৃষ্টি করেছি কারণ তাদের হৃদয় আছে কিন্তু তারা এটা উপস্থিত করে না জানতে হৃদয়টা বলছে যে আমাদেরকে এটা সতর্ক স্থিরা করে চলতে হবে কিন্তু তারা তার উপলব্ধি করে না তাদের চক্ষ আছে তারা তারা দেখে না তাদের কর্ম আছে তারা তারা প্রবল করে না আল্লাহ তালা বলছে পশুর মতো বলছে আরো অধিক বিভ্রান্ত এরাই গাছে এরাই গাছে আল্লাহ তোমার আল্লাহ তালা বলছেন তাহলে কত সংখ্যা পার্সেন্টেজ জানতে চান কত পার্সেন্টেজ মানুষ যে আপনাকে যাবে উঠে দেখুন সেই কিতাবু আন্দিয়া ওয়ার্ডের নম্বর সাত অনুষ্ঠান নম্বর সাত 
হাদিস নাম্বার তিন হাজার তিনশো আটচল্লিশ আল্লাহ সাল্লাহ আলী সালাম জানাচ্ছেন নবী মোহাম্মদ আদম সন্তানের মধ্য থেকে প্রত্যেক হাজারে প্রত্যেক হাজারে নশো নিরানব্বই জন যাবে জাহান নামে জান্নাত নয় জাহান নামে তাহলে বুঝতে পারলেন যে বেশিরভাগ মানুষ তার জান্নাতে যাচ্ছে না জাহান নামে যাবে আর মুসলিমদের মধ্যে তেহাত্তর জন হবে বাহাত্তরটাই জাহান নামে যাবে আপনারা ভালো হয়ে যাবেন বন্ধুগণ সবাই যেহেতু শেষ সেই জন্য আমি আর কথা বাড়াতে যাচ্ছি না আমাদেরকে নবী সাল ইসলামের শেয়ারে চলতে হবে চলতেই হবে এটাই ফাইনাল কথা আমাদেরকে নবী সালের শিয়াদের চলতে হবে চলতে হবে এটাই ফাইনাল কথা বরং নবী সালের শিয়াদের উপরে আমরা যুক্তি দেব বাপদাদার আমরা যুক্তি দেব অমুকের আমরা যুক্তি দেব অধিকাংশের এটা কখনোই গ্রহণযোগ্য হবে না আল্লাহ তোমার আমরা পবিত্র করেন অনেক জায়গাতে বলেছে অধিকাংশ লোক অঙ্গ অধিকাংশ লোক বুঝবে না অধিকাংশটা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করবে যার অনেক করার আয়রা আমি তোমার তো কয়েকটা দেখলাম যে আমি আলোচনা শেষ করে দেবো যেমন বললে কেন পবিত্র করেন সুরা বাঁকারা ছয় নম্বর দুই আয়ের নাম একশো সুরা আলী ইমরান ছয় নম্বর তিন আয়ের নাম সুরা মায়েরা ছয় নম্বর পাঁচ আয় পনেরো নম্বর পঞ্চাশ সুরা আনাল সুরা নম্বর ছয় আয় পনেরোশো এগারো সুরা আরাফ ছয় নম্বর সাত আয় পনেরোশো দুই সুরা তোবা ছয় নম্বর নয় আয় নম্বর আট সুরা ইংলিশ সুরা নম্বর দশ আয় পনেরো ছত্রিশ সুরা ইংলিশ সুরা নম্বর বারো আয় পনেরো আটত্রিশ সুরা রান সুরা নম্বর চার আয় নম্বর এক সুরা নাহাল সুরা নম্বর ষোলো আয় পনেরো তেরাশি সুরা ইসরা সুরা নম্বর সতেরো আয় পনেরো নব্বই সুরা আমবিয়া সুরা নম্বর একুশ আয় পনেরো চব্বিশ সুরা মুমুন সুরা নম্বর তেইশ আয় পনেরো সত্তর সুরা 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 নম্বর পঁচিশ আয় পনেরো চুয়াল্লিশ সুরা নাম সুরা নম্বর সতেরো আয় তেহাত্তর সুরা গুম সুরা নম্বর তিরিশ আয় পনেরো বিয়াল্লিশ সুরা দুগুণ সুরা তেতাল্লিশ আয় পনেরো অনেক অনেক আয়তে আল্লাহ সাল্লা বলছে অধিকাংশ লোক অল্প অধিকাংশ লোক বুঝবে না অধিকাংশ মানুষ তারা সত্যকারে মেনে নেবে না তো বহুগণ আমার আলোচনার সারণ সুবিধা হচ্ছে যে আমরা যাতে এখানেই শেষ না করে দিই মাহাফিলটা অনুষ্ঠানিকভাবে যাতে আমরা শেষ না করে দিই পরন্তু আমি আপনার সামনে আগে আয়ত লাভ করেছি লেখা যে কাল আলাপন তোমাদের জন্য রসুল্লার মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ সুতরাং নবী সালামের সিরাত অনুযায়ী আমাদেরকে জীবন যাপন করতে হবে পুরো জীবন যাপন আমাদের করতে হবে নবী সালামের সিরাত অনুযায়ী গুরুগণ সেই জন্য আমাদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে আর আমি আপনাদের সামনে আলোচনা শেষ করার আগে একটা আয়াতের উদ্ধৃত দিয়ে আমি আমার আলোচনা শেষ করতে চাচ্ছি তার আগে আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি যে আমাদেরকে নবী সালামের চিরাত করে চলতে হবে তার বাইরে কারো কোনো দোহাই দাওয়াত চলবে না আল্লাহ সোহানাকে প্রার্থনা করি যাতে আল্লাহ সোহানা যারা আমাদের শ্রোতা আছেন যারা আমাদের এখান থেকে শুনছেন বাসের বাহির থেকে শুনছেন যারা আমাদের আলোচনা শুনছেন তাদেরকে যেন পুরোপুরি নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের চিরাতের উপরে চলার প্রতি দান করেন আমি আমি আমার আলোচনা শেষ করছি পবিত্র কোরআনের একটি আয়ের দিয়ে যেটা উল্লেখ আছে সুরা মিতা সুর নম্বর চার আয়ের নাম একশো পনেরোতে আল্লাহ সাল্লাহ বলছেন কারো কাজ সব প্রকাশ হওয়ার পর কারো কাছে সম্পদ প্রকাশ হওয়ার পর মানে কোরআন এবং আদেশ মানে সংস্কারের সিরাপ প্রকাশিত হয়ে গেছে কারো কাছে সম্পদ প্রকাশ হওয়ার পর সে যদি রাসিমের বিরুদ্ধে যাপন করে তারপর আপনি বাদলা দোহাই দিচ্ছেন তারপর অধিকাংশ দোহাই দিচ্ছেন তারপর আপনি হুজুরের দোহাই দিচ্ছেন আল্লাহ তালা বলছেন কারো কাছে সম্পদ প্রকাশ হওয়ার পর সে যদি রাসিমের বিরুদ্ধে যাপন করে এবং মহিন্দের পথ মানে সাহাবাহিক রামদের পথ অন্য পথে অনুসরণ করে তবে সে যেতে ফিরে যায় সে তেরাম তাকে ফিরে দেব এবং তাকে জাহান নামে দর্দ করব আর তার কত মন্দ আবাস ওয়াসি পিস হানি মানেই মৌচাকের মধু আপনি কি মৌচাকের মধু খোঁজ করছেন তাহলে এখনই অর্ডার করুন নাইন সেভেন থ্রি টু সিক্স টু ফোর নাইন জিরো সিক্স মৌচাকের মধুর একটি নাম পিস হানি